ফ্রিলান্সার সবুজ ডট কমের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ ফ্রিলান্সার সবুজ আজকের এই টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগতম তো আজকে আমরা দেখব বেসিক্যালি ইলিমেন্টর প্রোর যে স্লাইডারটা আছে স্লাইডার উইজেটটা কীভাবে কাজ করে এবং প্রত্যেকটা স্লাইডারে কীভাবে ইমেজগুলো অ্যাড করতে হয় হ্যাডিং টাইটেলগুলো কীভাবে অ্যাড করতে হয় এবং বাটন কীভাবে ডিজাইন করতে হয় এবং এখানে অ্যারোগুলো কীভাবে ডিজাইন করতে হয় সেই টপিক নিয়ে দেখব এই টাইপের একটা স্লাইডার আপনি কীভাবে অ্যাড করতে পারেন সেই টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে তো আপনি যদি ফার্স্ট টাইম আমার চ্যানেলে ভিজিট করে থাকেন তো অবশ্যই একটা রিকোয়েস্ট থাকবে সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন লেস গ্যাট ইট স্টার্ট ইট নাও তো আমরা ওয়ার্ড প্লেসের ড্যাশবোর্ডে যখন লগ ইন করবো তখন আমরা এই টাইপের একটা ড্যাশবোর্ড পাবো তো ড্যাশবোর্ডে আমরা চলে যাবো ফার্স্ট এপল যে আমাদের প্লাগ ইন নিডেড সেই প্লাগ ইন আমাদের যে প্লানগুলো প্রয়োজন আছে সেই প্লাগ ইনের পেজে সো প্লাগ ইন পেজে আসার পরে এখান থেকে আপলোড করে নিতে পারেন বা ইনস্টল করে আপনি প্লাগ ইনগুলো এখানে আপলোড করতে পারেন তো ফার্স্ট অফ অল আপনার প্রয়োজন পড়বে ইলিমেন্টর তারপরে আপনার প্রয়োজন পড়বে ইলিমেন্টর প্রো ঠিক আছে তো এই দুটো দ্বারা আজকে আমরা কাজ করব তো তারপরে আপনার থিম প্রয়োজন পড়বে আপনি যে কোনো একটা থিম অ্যাক্টিভ করে নিতে পারেন এখন আমরা চলে যাব পেজ এসে এবং এখান থেকে আপনি চাইলে একটা পেজ নতুন করে তৈরি করতে পারেন বা আগের যে পেজ থাকলে আপনি সেটাতেও এডিট করতে পারেন তো আমি চলে যাচ্ছি আমি ডিরেক্টলি আমি যদি আমি এখান থেকে এই পেজটাকে এডিট করব তো সিম্পল আমি যদি ক্লিক করি এখানে ওকে তো চলে আসছে এই পেজ এই পেজের আমি যদি এডিট উইথ ইলিমেন্টরে ক্লিক করি দেন এটা চলে যাবে এডিট উইথ ইলিমেন্টরে যেখানে ইলিমেন্টরে দিয়ে আমরা এডিট করব পেজটাকে তো চলে আসছে সাকসেসফুলি এখান থেকে যদি আপনার এই পেজটা যে আমরা লেওট এই লেওটটা আছে লেওট যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাদের এখান থেকে সেটিংসে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে এখানে পেজ লেওট দেখতে পারতেছেন টাইটেল হাইট অবশ্যই থাকবে এবং পেজের যে লেওটটা আছে এখান থেকে আমরা সিম্পলি ইলিমেন্টর ফুল ইট করে দিতে পারি তাহলে পেজের উইথটা ফুল হয়ে যাবে তারপর আমরা সেপ চেঞ্জ বা আপডেট করে দিব এখন আমরা যদি ভিউয়ে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারবো এই পেজের সোর্স আন্ডারে কোনো কিছু এখনও তৈরি হয় নাই তো তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমরা ফার্স্ট অফ অল প্লাস আইকনে ক্লিক করব এবং এখান থেকে নতুন সেকশন অ্যাড করব তো আমি একটা সেকশন অ্যাড করে দিলাম এই সেকশনের আমরা এখানে সার্চ করতে পারি অ্যাস আল আই ডি আর স্লাইডার নামে তো আমরা স্লাইডার নামে চলে আসছে এখানে একটা স্লাইডার আমরা এখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে সেরে দিব তো বেসিক যে স্লাইডারটা থাকে এলিমেন্টর পর এটা হচ্ছে সেই বেসিক স্লাইডার এখানে দেখুন এখানে এখানে দেখুন এই স্লাইডারটা এই টাইপের থাকে তো স্লাইডার অপশনে যদি ক্লিক করি এখানে দেখুন এই যে অ্যানিমেশনটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে অ্যানিমেশনটা এভাবে এখানে জুম আউট করলে এখান থেকে জুম ইন হবে অ্যানিমেশনটা এই যে ওকে তো আমরা এখন এই যে এটা দেওয়ার পরে দুটো ট্যাব এখানে ওপেন হয়েছে একটা হচ্ছে কন্টেন্ট আর একটা হচ্ছে স্টাইল তো বেসিক্যালি যে কন্টেন্ট ট্যাবটা আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্লাইডার নামে একটা অপশন আছে এবং এখানে ওয়ান টু থ্রি স্লাইডার তিনটা স্লাইডার এখানে অ্যাড করা আছে এক দুই তিন চার আপনি যদি দেখেন হ্যাডিং ওয়ান হ্যাডিং টু এবং হ্যাডিং থ্রি তিনটা স্লাইডার এখানে অ্যাড করা যাবে তো বেসিক্যালি আমি যদি এখানে হ্যাডিং ওয়ানে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখতে পারতেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো আমরা যদি চাই যে কালার ইউজ করে আমরা আমাদের স্লাইডারটা অ্যাড করবো তাহলে আমরা এখানে কালারটা চেঞ্জ করব স্লাইডার অ্যাড করতে পারি তারপরে আপনি যদি বলেন না আমার এখন ইমেজ অ্যাড করবো তো ইমেজের অপশন আছে এখানে ক্লিক করব তো ক্লিক করে ফার্স্ট অফ অল এই ইমেজটা আমি অ্যাড করে দিচ্ছি তো ইমেজটা এখানে চলে আসছে তো ইমেজ যা আসছে এখানে দেখুন সাইজ আছে কভার ওকে ডিফল্ট হয়ে গেছে তো ইফেক্ট কোনো থাকবে কি না অবশ্যই একটা ইফেক্ট থাকবে ইফেক্ট তো আমি ইন দিয়ে দিচ্ছি না আউট দিয়ে দিব এখান থেকে আউট ওকে তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলি থাকবে কি না হ্যাঁ অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলি থাকবে ওভারলিটা এখানে আপনি কালার চেঞ্জ করে নিতে পারেন ওভারলি আমি ট্রান্সপারেন্টের মতো করে দিয়েছি এবং এখান থেকে দেখুন ব্রাইটেন মুডটা আপনার কি থাকবে তো আমি এখান থেকে নর্মালি করে দিয়েছি ঠিক আছে সো এখান থেকে আপনি ক্লিক করে দেখবেন যে আপনার স্লাইডারটা কোন পজিশনে আছে ওকে লুক লাইক ব্যাটার এখন যদি আমরা এর কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ করতে চাই এই কন্টেন্টগুলো এখানে যেমন এখানে হ্যাডিংটা আছে এখানে ডিসক্রিপশন আছে এখানে বাটন আছে তো আমি কন্টেন্টে ক্লিক করতেছি এখানে দেখুন হ্যাডিংটা দেখা যাচ্ছে আপনি চাইলে এখান থেকে হ্যাডিংটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন ডেভ ডেভের ডেভেলপার সো আপনি এখান থেকে আপনার যে কোনো রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আপনি এগুলো চেঞ্জ করে নেবেন আপনার বাইরের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে যে আমরা স্লাইডারের টাইটেল থাকবে এটা ডিসক্রিপশন থাকবে এটা বাটনের ট্যাক থাকবে এটা তো বাটন ট্যাকটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি বাটনের যে টাইটেলটা আছে এটা অ্যাবাউট মি বা অ্যাবাউট মি ওকে তো আমি এটা চেঞ্জ করে দিলাম এবং এখানে একটা হ্যাশট্যাগ
তারপরে এখন আমরা চলে যাব এখানে স্টাইল ট্যাবে স্টাইল ট্যাবে আপনি যদি চান যে এখান থেকে কাস্টম করে এটা কাজ করবেন তাহলে এখান থেকে করতে পারেন কাস্টম আমি রাখাচ্ছি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করে দিতে পারেন স্লাইডার কোন অপশনে যাবে সেটা দিয়ে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো আপাতত এটা বাই ডিফল্ট রাখতেছি তো এখন এই সেক্টরের যে কন্টেন্ট সেক্টরটা আছে এখানে দেখুন স্লাইডার অপশন এখানে বেসিক্যালি আপনার ন্যাভিগেশনটা কি টাইপের হবে অ্যারোর আর ডট এই দুটোই দেওয়া আছে তো দুটো দেওয়াই ভালো আর আপনি যদি বলেন যে শুধু অ্যারোর থাকবে এই যে অ্যারোরটা আর যদি বলেন যে না আমার শুধু ডটের থাকবে এখানে এই যে ডটেরটা আছে আর যদি বলেন যে না আমার কোনো কিছু থাকবে না তাহলে অবশ্যই নান করে দেবেন ওকে এবং অটো প্লেটা হবে কি না তারপরে এগুলো হবার ইফেক্ট থাকবে কি না বা আপনার যা আদার্স যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে এগুলো থাকবে কি না আর ট্রানজেকশন কত সুন্দর পর পর এটা অটো প্লে হবে তারপরে আপনার স্লাইড হবে কি না ফেড ইন হবে কি না ফেড আপ হবে কি না স্লাইড ছর সময় ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে এর অপশন তো আমি এখান থেকে এটাকে অ্যাডো এবং ডট দুটোই সিলেক্ট করে দিচ্ছি ওকে ফেড ইন হচ্ছে তো তারপরে এখানে জুমিন বা জুমে আউট এগুলো তো বলে দিলাম তার আগে আপনি এগুলো চেক করে দেখবেন তারপরে আমরা চলে আসি দ্বিতীয় অপশনে স্টাইলে স্টাইল আসার পরে ও আমরা এই দুটো ইমেজটাও চেঞ্জ করে দিই দ্বিতীয় হ্যাডিং টাইপ চেঞ্জেস অ্যান্ড দিস ইমেজ সিলেক্টেড নাও অ্যান্ড কভার ইফেক্ট ইন অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলি ওকে সাকসেসফুলি ইমেজটা অ্যাড হয়ে গেছে তো আমরা থ্রি নাম্বার হ্যাডিংয়ে চলে যাব ইমেজ অ্যাড করে দিব আমরা এখান থেকে ইমেজ অ্যাড করে দিলাম তো আমরা স্লাইডে সাকসেসফুলি অ্যাড করে ফেলছি সব কিছু ফেড আউট ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলি ওকে সাকসেসফুলি আমাদের ইমেজটা অ্যাড হয়ে গেছে এবং আমাদের স্লাইডারটাও রেডি হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে ফেড ইন ফেড আপ সব কিছু ইমেজ আছে যে আপনার যে অ্যানিমেশনগুলো থাকা দরকার সব রকমের অ্যানিমেশন দেওয়া হয়েছে তো আমরা এখন বেসিক্যালি চলে যাব এখান থেকে স্টাইলে এখানে এর উইথটা এই যে হ্যাডিংটা আছে বাই ডিসক্রিপশন বাটন এর উইথটা কতটুকু হবে সেটাই বলতেছে কন্টেনার উইথ আপনি চাইলে এখান থেকে বাড়াই দিতে পারেন এখান থেকে কমাই দিতে পারেন ঠিক আছে বেসিক্যালি এভাবে রাখলাম ওকে প্যাডিং হবে কি না এর বাই ডিফল্ট সবগুলো সেন্টার করা আছে আপনি চাইলে রাইট লেফট করতে পারেন ঠিক আছে ট্যাক্সট থাকবে না সেন্টার থাকবে না রাইট থাকবে না লেফট থাকবে না চেঞ্জ করে আপনি দেখবেন তারপর ট্যাক্সটার পিছনে কোনো শ্যাডো হবে কি না এই ট্যাক্সটার পিছনে এরা ট্যাক্স শ্যাডো তারপর আমরা টাইটেলে চলে যাব এই যে টাইটেল টাইটেলে ক্লিক করতেছি এবং এখান থেকে লেটার স্ক্রাইপিং কতটুকু হবে তারপরে এর কালারটা কি হবে এখান থেকে কালারটা আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন বেসিক্যালি হ্যাডিং আমি হোয়াইট করে দিলাম টাইপোগ্রাফিটা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন ফন্ট সাইজ ফন্ট ওয়েট ফন্ট ফ্যামিলি সব কিছু এখান থেকে আপনি টাইপোগ্রাফি থেকে চেঞ্জ করে নেবেন ঠিক আছে এরপরে ফন্ট ওয়েট এবং লাইন হাইট ওয়ান দশ পয়েন্ট ফাইভ ওকে লুক লাইক বেটার সো তারপর আছে ডিসক্রিপশন এই যে নিচের ডিসক্রিপশনটা আছে ডিসক্রিপশনটা আমি দিচ্ছি টোয়েন্টি পিকজেল এবং কালার দিয়ে দিচ্ছি আমি হোয়াইট কালার ওকে তো এখান থেকে টাইপোগ্রাফি চেঞ্জ করে দেখবেন টোয়েন্টি পিকজেল ওকে ডিফল্টই থাক তারপরে এখান থেকে বাটন যে অপশনটা আছে আমাদের বাটন বাটনটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি বাটনে ক্লিক করব দেন বাটনে ক্লিক করার পর আমরা যেখানে দেখবো বাটনের উইথটা কতটুকু হবে হাইটটা কতটুকু হবে বর্ডার রেডিয়েন্স থাকবে কি না আদার্স যে ফিচার্সগুলো আছে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো ফার্স্টে পর আমরা বাটনের যে স্মল টাইপ আছে স্মল টাইপ থাকবে কালার কী টাইপের হবে কালার কোনো টাইপ হবে কি না বাটনের আমি যদি এখান থেকে হোয়াইট কালার করে দিই যে বাটনটা হোয়াইট হয়ে গেছে এবং এখানে টাইপোগ্রাফি দিতে পারেন বাটনের উইথটা কত বর্ডার রেডিয়েন্স অবশ্যই হবে ফিফটি পিকজেল ওকে তো নর্মালে কালারগুলো কী টাইপের থাকবে নর্মালে যে টাইপের আছে এই টাইপের থাকবে হোবারে কালারটা চেঞ্জ করে দিই আমি হোবারে ক্লিক করার পরে টেক্সট কালারটা থাকবে ব্ল্যাক কালার ওকে দেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা থাকবে হচ্ছে এই টাইপের ওকে লোক লাইক সো তারপরে নর্মালে ক্লিক করতেছি তারপরে বর্ডারে কালার অটোমেটিক্যালি থাকবে এখান থেকে আমি এটাকে থ্রি হান্ড্রেড পিকচাল থ্রি হান্ড্রেড করে দিচ্ছি ওকে লোক লাইক বেটার নাও সো এটাই হচ্ছে এভাবে স্লাইডারটা ইউজ করতে পারি এবং এর যে আর একটা কাজ বাকি রয়েছে এখন যদি আমি এটাকে ডিসপ্লে করি তাহলে এখান দেখুন নেভিগ্রেশন একটা অপশন আছে নেভিগ্রেশন এখানে ক্লিক করতেছি দেন এখানে ক্লিক করার পরে এখান থেকে দেখুন অ্যারোস অ্যারো যে সেকশনটা আছে অ্যারোস আমরা ক্লিক করলে আমরা বুঝতে পারতেছি এখানে একটা অ্যারো আসে স্যার এখানে একটা ডট অ্যারো আসে তো আমরা এগুলো ইনসাইড হবে না আউটসাইড হবে এখান থেকে আউটসাইড দিলে ইমেজ স্লাইডারের বাড়ি চলে যাবে এবং ইনসাইড দিলে ভিতরে চলে যাবে এটার কতটুকু সাইজ হবে ফিফটি পিকজেল দিয়ে দিলাম কালারটা হোয়াইটই থাকবে ডিফল্ট এবং এই যে নিচারটা এই যে ডটেড এটা আমরা আউটসাইড দিতে পারি ইনসাইড দিতে পারি তো আমি ইনসাইড দিয়ে দিলাম এবং এখান থেকে টোয়েন্টি পিকজেল দিয়ে দিলাম অনেক বড় দেখাচ্ছে ওকে আপনার রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে দিবেন আমি এটাকে কালারট
এবং এর যে দেখুন আমরা চেয়েছিলাম যে আমাদের এই স্লাইডারটা ফুল উইথ হবে এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত থাকবে এটা কাস্টমাইজ করবো আমরা কিভাবে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমি যদি এখন বলি বা দেখাই তাহলে এটা চলে যাবো আমরা স্লাইডার অপশনের উপর ক্লিক করব দেন ক্লিক করার পরে আমরা এই যে সিক্স ডট আইকনে ক্লিক করব যেহেতু পুরো একটা সেকশন আছে এখানে তো এই যে সেকশনটা আছে এই সেকশনের আমি উপরে যখন ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে এখানে লেওয়ারটা চলে আসছে তো আমি ফুল লেওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এবং এই যে কাস্টম গ্যাপ থাকবে কি না কোনো কলামসের গ্যাপ থাকবে কি না তো নো গ্যাপ তো ডিফল্ট এখানে আপাতত এভাবে রাখতেছি এবং স্লাইডারের উপরে ক্লিক করতেছি করার পরে আমি চলে যাবো কন্টেন্টে এবং এখান থেকে দেখতে পারতেছেন আমি এটাকে সেভেন হান্ড্রেড করে দিচ্ছি ওকে এখন আপডেট করে দিব এবং এই পেজটা অটোমেটিক্যালি রিফ্রেশ হবে এখন তো সাকসেসফুলি আমরা যে টাইপের একটা স্লাইডার চেয়েছিলাম অবশ্যই আমাদের স্লাইডারটা তৈরি হয়ে গেছে এবং এই যে আমাদের এলিমেন্টের পাওয়ার একটা স্লাইডার তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে বা আপনি যদি কোনো একটু জিনিস ভালো বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক দেবেন এবং শেয়ার করে দিবেন আপনার যারা যারা জানে না এই বিষয়ে তারা যেন অবশ্যই জানতে পারে আর ইলিমেন্টের পর ডাউনলোড লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো ওখান থেকে চাইলে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়াচিং দিস টিউটোরিয